各位网友，大家好，我是鲍明。这期话题我们说的是香港特区政府回击英国的挑衅，司法独立的审判卖国分子不受要挟。1月10号，英国政府亚洲事务大臣特雷维廉会见了香港反华分子雷志英的英国律师团队。特雷维廉无理的指责香港特区政府瞄准黎志英，要求香港当局必须停止针对包括黎志英在内的人士。特区政府啊，对此严正的驳斥，将表示必将依照国家安全法处理黎智英及其他的涉案人员。英国外交部之所以如此关心黎智英，因为他有双重国籍，除了中国公民的身份以外，还是英国公民，而中国是不承认双重国籍的。黎智英在香港2019黑豹事件中的行为，严重的危害国家安全，违反了香港的国家安全法。依法对其进行处置是中国的内政，理应由香港特区的司法机构独立实施侦查、起诉和审判的全过程。英国政府如此表态，还因为当年的黑豹事件，英国情报机关及其背后的反华集团就是幕后的黑手之一。英国啊是全球最老牌的帝国主义，在它长期的殖民史上，给全世界带来了深重的灾难。今天的东南亚、南亚、西亚、非洲很多国家的划界，都是英国殖民统治者干的，留下了许多的隐患和纷争。英国是故意这么干的，他就是要在新独立的国家内部和国家之间埋下矛盾和争斗的种子，期待时机成熟，卷土重来。在香港，英国政府经营管制了99年，培育了无数的亲英反华的汉奸势力。这些势力在香港回归以后，长期没有得到清理和惩治。早在1933年，英国政府因为担心风起云涌的国际共产主义运动，在香港警察内部成立了政治课，后来改为政治部。政治部的章程明确的规定，受英国军情五局的管辖。众所周知啊，英国的军情五局和军情六局是有明确分工的。军情五局负责对内镇压，军情六局负责对外的情报和颠覆。类似于美国的联邦调查局和中央情报局的分工，所以港警政治部的职责就是在香港进行镇压活动。港警政治部在二战以后继续运行，权力越来越大，对香港工人运动进行了血腥的镇压。到上世纪八十年代，港警政治部的编制一度达到了三千人之多。对几百万人口的香港来说，警察体系内的这么一个秘密部门有这么大的编制，显然是不正常的。港警政治部一直秘密运行，没有任何的文字记载，公之于众。到1995年，英国在交还香港之前，秘密的解散了港警政治部，设计机密的资料永不解密，档案、文件、电子载体由英国派军舰运回伦敦，销毁或者是存档。下面的内容是重点了：港警政治部的人员全部撤回英国，或是就地遣散，愿意继续在港的，视保密级别。发给英国国籍或者是居英权，联系黎智英的政治立场和他的一贯的现实的表现，他的这个英国国籍来历是非常可疑的。冷战时期啊，为了在香港和大陆人民之间制造隔阂，港英政府成立了专门的宣传委员会，并且在英国成立了香港新战史，对香港市民灌输反共仇共思想，把社会主义制度和苏联、中国大陆描绘成恐怖的人间地狱。这些宣传活动啊，得到了港警政治部的大力的配合，因此黎智英的真实身份也就昭然若揭了。黎智英呢，是一个已经暴露的英国利益的代言人，甚至是港警政治部的留守人员。英国在香港埋了多少钉子，黎智英等人发展了多少下线，这都是要彻底搞清楚的。如果不清理干净，不但会给香港的政治安全带来长期的隐患，更重要的是会影响香港的社会稳定。或下一代的成长，英国政府部门越是抗议，香港特区政府和司法部门就越是需要加大反间谍、反颠覆的斗争力度。好，这期话题我们就说到这里。